Capital Budgeting Distance Under Risk and Uncertainty എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്സിലെ മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസേർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് ജനറൽ ലോർ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മോഡേൺ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ദിസ് ഇസ് എ ടെക്നിക്ക് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് എക്സാമിൻസ് ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് ദി എൻ പി വി ഈസ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ കീ വാരിയബിൾ ഓക്കെ അതായത് കീ വാരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സാധാരണ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് വോളിയം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കീ വാരിയബിൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാരിയബിളിനെ അതിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എൻ പി വി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഹിയർ ഇഫ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ ഫാക്ടർ റിസൾട്ട് ഇൻ മേജർ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓക്കെ ചെറിയൊരു മൈനൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിൽ മൈനൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയ ചേഞ്ചസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോ ദി പ്രൊജക്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആ പ്രൊജക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് മോർ റിസ്കി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് മോർ റിസ്ക്കുമാണ് സെൻസിറ്റീവുമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പൊതുവെ ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ മോർ സെൻസിറ്റീവ് വൺ ഓക്കെ കുറഞ്ഞ സെൻസിറ്റീവ് ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജനറലി ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ എൻ പി വി ഓർ ഐ ആർ ആർ എൻ പി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ ആർ മെത്തേഡിലോ ആണ് ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് പൊതുവെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിൻ്റെ ടെക്നിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിലൂടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെ മൂന്ന് അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ് മറ്റൊന്ന് മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ മൂന്ന് അസംഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതായത് മൂന്ന് സെർക്കം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ അതിൽ പെസിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അണ്ടർ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ അതായത് പെസിമിസ്റ്റിക് ക്യാഷ് ഫ്ലി ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അണ്ടർ നോർമൽ സെർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഒരു നോർമൽ സെർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നോർമൽ സെർക്കം സ്റ്റാൻസസ് നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അണ്ടർ പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലൊരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസംഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പെസിമിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി നമ്മൾ നോർമൽ സെർക്കം സ്റ്റാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന്
ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വാൺസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ടു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്ട്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈച്ച് പ്രൊജക്ട് റിക്വയേഴ്സ് എ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദി ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് ഈസ് എക്സ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ഡൺ ദി ഫോളോയിങ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ആൻഡ് പെസിമിസ്റ്റിക് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇംപ്ലോസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരം ആണ് പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഇംപ്ലോസിനെ മൂന്ന് അസംഷൻസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും പെസിമിസ്റ്റിക്കും മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലും ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ഇംപ്ലോസ് നോക്കാം അതിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് എക്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രൊജക്ട് വൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇംപ്ലോ പെർ ആനം പെസിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ പ്രൊജക്ട് എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡും പ്രൊജക്ട് വൈ സീറോ ആണ് ദൻ മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി പ്രൊജക്ട് എക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രൊജക്ട് വൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്താണ് പ്രൊജക്ട് എക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രൊജക്ട് വൈ ടെൻ തൗസൻഡ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് മോസ്റ്റ് ലൈക്കില് എന്നാൽ പെസിമിസ്റ്റിക് അസംഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊജക്ട് എക്സിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇംപ്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊജക്ട് വൈക്ക് സീറോ ആണ് ദൻ മോസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ പ്രൊജക്ട് എക്സിന് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രൊജക്ട് വൈക്ക് ടെൻ തൗസൻഡുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ അറൈവിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും മൂന്ന് അസംഷനിലുള്ള ക്യാഷ് ഇംപ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് എത്രയാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇയേഴ്സ് വരുന്നത് ദൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ വർഷത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും നേരെ വരുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ പത്ത് വർഷത്തെ മൊത്തം എന്താണ് തന്നത് പത്ത് വർഷത്തിൽ ഓരോ വർഷവും എന്ത് വരും ഈ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെയുള്ള നിങ്ങൾ ആനുറ്റി ടാബിളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് ആനുറ്റി ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ വരുന്ന ടേബിൾ ടു ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ ടുവിൻ്റെ വാല്യു അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് നേരെ പത്താമത്തെ വർഷം എത്രയാണോ ആനുറ്റി വാല്യൂ വരുന്നത് ആ വാല്യൂ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊജക്ട് എക്സും പ്രൊജക്ട് വൈയും ജസ്റ്റ് പെസിമിസ്റ്റിക്ക് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്ക് ഈ മൂന്ന് അസംഷൻസ് കൊടുത്തു ക്യാഷ് ഇംപ്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓരോ അസംഷനിലും തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡും പെസിമിസ്റ്റിക്ക് കണ്ടീഷനിൽ ഇല്ല ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് അത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സിനാണ് തന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പത്ത് വർഷത്തേത് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് വർഷത്തെ കമ്പൈനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് നേരെ ആനുറ്റി ടേബിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് ടേബിൾ ടൂല് ആനുറ്റി ടേബിളിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് നേരെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് നേരെ വരുന്ന വാല്യൂ അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കാണിച്ചു ഓക്കെ അത് സെയിം എല്ലാത്തിലും
നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് എന്ത് കിട്ടും എൻ പി വി കിട്ടും അപ്പോൾ പെസിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലെ എൻ പി വി ആണ് കണ്ടത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലെയും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും കാണുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടേതും കാണുന്നു ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും എൻ പി വി എത്തിരി വരും പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വരും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടേതും കാണുന്നു ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടെ പെസിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലും മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലിയിലെയും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി വി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തതിൽ ക്യാഷും ഫ്ലോ ഇല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് തന്നെ പക്ഷേ എങ്കിൽ ക്യാഷും ഫ്ലോ ഇല്ല എന്തുണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ അവിടെ എൻ പി വി എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എൻ പി വി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എൻ പി വി വരുന്നത് അതേപോലെ മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കിൽ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പെസിമിസ്റ്റിക്കിലും മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലും എൻ പി വി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല റിസ്ക് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അതായത് പെസിമിസ്റ്റിക്കും മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതിന് നല്ല ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടോ വൈഡ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ അത് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ എൻ പി വിയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നല്ല ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അത് റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ പി വിയിൽ ഹൈ റിസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ റിസ്ക് കുറവ് ഏതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഹിയർ പ്രൊജക്റ്റ് ഹിയർ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് റിസ്കി ലെസ് റിസ്കി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദി വാരിയേഷൻ ബിക്കോസ് ദി വാരിയേഷൻ വാരിയേഷൻസ് ഇൻ എൻ പി വി is small okay cheriya or variations mathrame endilullu x illullu enna nammal sadhikkandathu commonly nammal capital budgeting il understand manasilakkanda or term und risk koodum thorum return koodum risk koreyum thorum endu koreyum return um koreyum okay oral risk take cheyan endana sannadhar anengil ettavum nallathu project y aanu kaaranam project y select cheythu kenja namukku return endiyum കൂടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇരുപതിനായിരം മൈനസിൽ നിന്നും പത്തായിരത്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തിലേക്ക് വല്ല വലിയൊരു എമൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ റിട്ടേൺ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിസ്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഏതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈ ആണ് എന്നാൽ കോമൺലി പ്രൊജക്റ്റ് എക്സാണ് റിസ്ക് കുറവുള്ളത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ